हाँ क्या भैया वेलकम टू एपिसोड आज कल जी सोया कैन आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल और बाय द टाइम ये वीडियो आ रही होगी तो रमज़ान स्टार्ट हो चुका होगा तो आप सबको रमज़ान मुबारक आई होप आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और रमज़ान में भी हम कंटिन्यूटी रखेंगे वीडियोज़ की इन शाला बट ऑबियसली आफ्टर इफ्तार बिकॉज दिस इज़ लॉट टू स्पीक इन ईच एपिसोड सो चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑन माई यूट्यूब uh we work really hard we need more numbers and also if you want to support this channel you can do that on patreon.com/ganjiswag by the way kyunki ramzan hai aur eid aane wali hai every year i send eid cards to my patrons especially to is saal bhi we have already printed them aur main addresses jama kar raha hu aur inshallah in a couple of days i'll start shipping them out kyunki 15 20 din bhi lag jate hain kabhi kabhi so i want to make sure पीपल गेर इट बिफोर ईद सो इन शाला चलते हैं आज की ई मेल्स की तरफ पहला है अफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हुड रिलेशनशिप्स इन मैरिड लाइफ हेलो आई डिस्कवर योर चाइल्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड आई बिन इन्जॉइंग योर कॉन्टेंट एवर सिंस आई वॉज बॉर्न इन रोमेनिया बट माई पेरेंट्स आर फ्राम पाकिस्तान आई एम ट्वेंटी फाइव एंड आई गॉट मैरिड अयर अगो इट वॉज एन अरेंज मैरिज सेट बाई माई पेरेंट्स बट आई न्यू माई हजबेंड फ्राम अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आर पेरेंट्स आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट बॉन्ड बट आई नेवर हैड अ बॉन्ड विद हिम एंड वी जस्ट मेट ट्वाइस when our family visited pakistan although we stayed connected through social media he is a well mannered and well educated guy but still i never imagined i will marry him my past has been hunt, hunting me since my marriage i was just notified by my parents some months ago that i was getting married and i had no choice since i had not told my parents about any of my relationships or interests but i've been in a relationship which started in high school when i was 16 with a christian guy and our relationship lasted around 4 years until we broke up our relationship got pretty deep and turned in a into an intimate one and uh, terrifyingly at a terrifyingly early age i already knew that my parents will never allow me to marry someone with a different faith and he also didn't wanted to convert into muslim into a muslim and instead asked me to become a christian and to leave my family in order to marry him but i didn't agree and we both decided to move forward in our life and end it all uh and all sort of contact i moved forward in my life and I, we didn't talk for years but some months ago before i knew i was getting married we both met in our high school reunion and we end up getting intimate again and started getting emotionally connected but all of uh, all of it got silenced when i got married and we've never been in contact after my marriage but some days ago someone anonymously told my husband about her past relationship and my husband got very angry about the fact that i was not a virgin and things are getting very ugly i feel like we might end up getting divorced because he doesn't even talk to me or sleep with me from uh, days and our relationship is declining very fast i try to tell him that i it was before the marriage and i didn't uh, know at that time what i was doing but i feel like every time i try to talk things get even worse what should i do to save our marriage that's very sad to hear uh, so ye khatoon hai romania mein rehti hain वहीं पली बड़ी हैं बट पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं उनकी शादी हुई पाकिस्तान में एंड देन बट बिफोर गेटिंग मैरिड शी वाज इन हाई स्कूल और एक क्रिश्चियन लड़के से उनकी रिलेशनशिप थी व्हिच वाज ऑब्वियसली इन फिजिकल डोमेन एज वेल और फिर रियूनियन में दोबारा द स्पार्क एंड बाकी आपने सुना ही इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अब आई डोंट नो हु टोल्ड योर हजबेंड डू यू हैव एनी जेलस फ्रेंड्स बिकॉज इस तरह की चीज़ें इंटरनली ही होती हैं डू यू हैव एनी कजन हु डजन लाइक यू हु न्यू अबाउट दिस रिलेशनशिप और डू यू हैव एनी क्लासमेट खैर फाइंडिंग दैट आउट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एट द मिनट बिकॉज दैट इज नॉट योर कंसर्न योर कंसर्न इज योर मैरिज इस पर क्या ही कर सकते हैं यू यू हैव कम आउट क्लीन आई मीन यू हैव एंड कम आउट क्लीन ऑबियसली ही फाउंड आउट सो दैट दर इज अ डिफरेंस कि अगर इंसान पहले ही बता दे अगेन इट्स ऑल्सो अ वेरी स्लिपरी स्लोप मेरे ख्याल में नहीं बताना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू गेटिंग इन टू रिलेशनशिप or or like like in a marriage you you should not discuss your past unless you know for sure ke the paths will cross or like kahin na kahin se baat pata chale ki baat chupegi nahi like you probably have common friends or anything but jahan baat aisi ho ke different cultures involve ho i'm not saying dekhe chupa jhoot bolna alag cheez hai chupana ek ek cheez alag cheez hai conflict avoidance is should also be there because see jo hamara culture hai usme aap jitne bhi moderate ho jaye ya jitne bhi aap liberal ho jaye At the end of the day, uh, some people don't don't like that. उनको ये out of sight, out of mind वाली बात होनी चाहिए क्योंकि फिर होता ही है कि as 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 understanding as your spouse could be, लड़ाइयों में फिर ये बात निकलती है फिर character पर जब when 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 you run out of uh, calling names, then you start picking up on the character of your spouse. 
تو پھر یہ چیزیں اس طرح ہم باہر آتی ہیں اور پھر تھنگس گیٹ اگلی تو اٹس ان یور بیسٹ انٹرسٹ ناٹ ٹو شیئر یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ابھی تک شیئر نہیں کی رہی بات آپ کی سچویشن میں اب آبویسلی یو امپورٹیڈ یور ہسبینڈ فرام پاکستان پاکستانی مین ہیو کمپلیٹ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ اباؤٹ دیس تھنگس اینڈ آبویسلی دیر کوائٹ ٹیریٹوریل اور ان کو نہیں برداشت ہوتی یہ چیز بیکاز اب کیا ہی کر سکتے ہیں اب دیکھیں اب انسان ایک فیس سے گزرا ہے ظاہر اس نے زندگی گزاری ہے تو اسی زندگی میں لوگ بھی آئے ہوں گے اتنا تھوڑا بہت لیوے ہونا چاہیے فار دا فیکٹ کہ فار ایگزامپل اگر ایف ٹو پیپل آر گیٹنگ میرڈ ان دیر تھرٹیز تو اٹس پریٹی آبویس کہ دونوں انسان جو ہیں اس اکویشن میں ان کے کوئی نہ کوئی کسی قسم کی ہسٹری رہی ہوگی ناؤ ہسٹری پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس میں کچھ جا کے کچھ کر نہیں سکتے بس یہ انشور کر سکتے ہیں کہ ایف دا پرسن ہیز لرن دیئر لیسن اور ان اے وے کہ ایف دیٹ پرسن گوئنگ ٹو بی لائل ٹو می کیونکہ پیچھے جو تھا اس میں نہ میں ان کی زندگی میں تھا نہ میرا کوئی ان کے اوپر کنٹرول تھا ہاں آپ کی اگر موجودگی میں اگر ایف ایف سم ون چیٹس بی آئنڈ یور بیک دین اٹس ڈفرینٹ دین اٹس ڈس لائلٹی اینڈ دین اٹ ڈس لائلٹی ورڈ ہوتا ہے دین دے بینگ ڈس لائل اینڈ آبویسلی وہ پھر دیٹ از کراسنگ دا لائن مگر اگر ایک چیز پاس میں رہی ہے ٹھیک ہے غصہ ہوتا ہے ایف یو فائنڈ آؤٹ اسپیشلی تھرو سم ون ایلس دیٹ مینس دا ہول ورلڈ نوز اباؤٹ اٹ پھر آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کس کس کو پتہ ہے اور پھر آپ کی عزت کے اوپر بات آتی ہے بٹ ڈیپ ڈاؤن ونس یو ونس یور اینگر سیٹلس ڈاؤن یو شوڈ آلسو کنسڈر دا فیکٹ کہ انسان فیزز سے گزرتا ہے اس میں ٹین ایج بھی آتی ہے یور لائک یو نو رش آف ایموشنز اینڈ ہارمونس اینڈ آلس آل دیٹ جاز تو دیر دا چانسز آر ویری لائکلی فار یو ٹو گیٹ انوالو ود سم ون کوشچن یہ امپورٹنٹ ہے کہ ابھی ہے کہ نہیں ہے اب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو اسکول لائف والا بتایا گیا یا یہ بتایا گیا کہ شادی سے کچھ عرصے پہلے ہو رہا تھا بیکاز دیٹ از آلسو لائک اے بگ ریڈ فلیگ ان ہیز آئیز اینڈ رائٹ فلی سو کہ آئی مین وین یو آلریڈی نو یو آر گیٹنگ میرڈ اینڈ سو وائی واز دس ہیپننگ تو وہ پھر اگین اٹس اپ ٹو دا پرسن اف اف دے کین فار گیو بٹ دیٹس اے سیریس افینس خیر moving on اب یہ دیٹس ان دا پاس اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ سو لائک یو نیڈ ٹو ٹاک ہم ٹاک ٹو ہم اور بات چیت کرنے سے ہی معاملہ سالو ہوگا لڑائی کرنے سے یا ناراض ہونے سے یا دوسرے کمرے میں سونے سے یہ صرف بڑھتا جائے گا اینڈ دین دا ڈسٹینس ول کیپ کیپ گروئنگ اینڈ دیٹس ناٹ واٹ یو وانٹ کم ٹو ٹرمس وتھ اٹ نپٹ ان دا برڈ ان سے بات کریں اپالوجائز اینڈ لائک tell him how you feel about it and uh, then tell him that this was the situation before way before you existed in my life uh, I'm sure you might have some in, in your closet as well I'm not going to ask you that's your privacy that's your past that I'm not interested in what I'm really interested in is to build is to have a peaceful present and build a healthy future with both of us so if you think we can do this uh, um, respectfully for each other کسی کو کسی کو یہ کیریکٹر لیس نہ سمجھیں اور دل دل میں یہ نہ بولیں کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے ایف یو کین ڈو اٹ ود آؤٹ اٹ دین لیٹس پلیز موو فارورڈ آئی آئی ہملی ریکویسٹ یو اور وی ہیو اے ہول لائف ہیڈ آف اس وی کین ناٹ لیو لائک دس ود گرجز ان اور ہارٹس پھر وہ بات چل نہیں پائے گی سو اس بات کو یہیں دفن ہونا چاہیے تاکہ ہم زندگی میں موو آن کر سکیں لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سالہ سال کھینچے کھینچے تو دس از سم تھنگ آئی ایم ناٹ سائننگ اپ فار I did a mistake. I am forever uh, repentful for that. Magar, abhi kya karna hai? To if he if he wants to move forward, to then phir usko bolen like usko bolen ki bas is baat ko yahi dafan karte hain and then we just move forward. If he is like nahi nahi ye hai wo hai wo hai, then you need to like sit him down and say ke okay I cannot spend the rest of my life is in tano me or in uh, kosne pe main puri zindagi nahi guzar sakti so I have I need to live a healthy life and I deserve it and so do you to phir ab aap bataye karna kya hai try things us nech pe na jaye where you have to make a choice but like talk him out of it ke ab ye ho gaya hai aage kya karna hai hame future aage guzarna hai to isliye it's very healthy کہ ہم پرابلم کو آج ہی ایڈریس کریں اس کو سالو کریں اب پرابلم ڈیلیڈ از پرابلم میکسیمائز جتنا آپ کانفلکٹ اوائڈ کریں گے وہ اتنا بڑھتا جائے گا تو دیٹ از دی اونلی وے ٹو ڈو اٹ ایف ہی اگر ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اینڈ دین ہی کمس ٹو ٹرم ود اٹ دین موو فارورڈ ایف ہی از لائک ایڈامنٹ کہ نہیں یہ مجھے برداشت نہیں ہے تو دین یو لائک یو کین گو بیک ٹو پاکستان آئی کین لیو مائی لائف ان رومینیا اینڈ نو ہارٹ فیلنگس اور کیا ہی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی کو زبردستی کھینچ نہیں سکتے ریلیشن شپ میں ڈریگ نہیں کر سکتے 
एंड इट्स वेरी इमोशनली ड्रेनिंग और फिर आप जिंदगी भर गिल्ट में भी नहीं रह सकती ऑब्वियसली यू वर इन अ रिलेशनशिप अब वो आप जिंदगी जिस एज में भी थी इंसान जिंदगी में गलतियाँ करता है सारी जिंदगी करता रहता है एंड कोई भी चाहते हुए गलतियाँ नहीं करता ज़ाहिर उस वक्त आपके जहन में कुछ और था एंड देन यूर लाइक यू कि मे बी आई हैव अ फ्यूचर विद दिस पर्सन और सबके साथ यही होता है वो एन ऑल एंड ऑल बी ऑल ही होता है ज़्यादातर यू नो खुवा इसी तरह सोचती हैं सी थिंग्स फॉरवर्ड विद अर्स विद अ गाय गाइज माइट नॉट बी ऑन दैट सेम पेज ऑल द टाइम बढ़िया अब वो हो गया हो गया तो प्लीज़ टॉक एम आउट ऑफ इट एंड देन सी आगे चीज़ें बढ़ती हैं अगर नहीं बढ़ती तो देन जस्ट मूव ऑन मैन यू हैव योर होल लाइफ हाइट ऑफ यू यूर ओनली ट्वेंटी फाइव आई हैव सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू सो या थैंक यू और आई नेक्स्ट क्वेश्चन माई वाइफ हेट्स इंटेमेसी सलाम जुनेद भाई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल आई एम ट्वेंटी वन living in islamabad working in a well known it firm so me and the love of my life who is also 21 have been happily married for the past 6 months and everything else is good uh, except for one thing she hates intimacy i mean hugs and kisses are fine but everything other than that is a straight no for her i talk to her many times about this matter and every time she gets emotional and starts crying and says she doesn't like even the concept of sex and she's afraid of doing it because according to her it's too painful and she will die i love her so much and she means the world to me i tried to i tried so many times to make her understand it's not how she thinks it is but she doesn't understand as it is a very sensitive topic that i can't talk about to anyone i just stopped mentioning this topic to her because i don't want to lose her there have been times she even got angry at me and didn't talk for days as a man you know sex is a great part of our life and a man has his needs and that needs to be fulfilled but because of the issue, this issue my mental health is affected because i can't even talk to anyone about this issue so ek saab hai he's only 21 unki begum bhi 21 ki hai aur 6 mahine hue hain shaadi ko and wife jo hai she hates intimacy um dekhiye isme ek to main cheez ye hai obviously aapne jo niche ek baat likhi ki it's a it's a very important part of life and it's a very important part of a union uh it's it is a need or it needs to be fulfilled just like any other need that comes with marriage ab rahi baat ye ki unko pasand nahi hai to aapne ye likha nahi ki aapki love marriage hai ya arrange marriage hai did you talk about these things before ya aapko ye cheeze pata thi ab isme dekhe kuch cheeze hoti hai first of all we 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 uh, hamare yahan sex education kisi bhi kisam ki nahi di jati aur bas porn filmon se log seekhte hain और uh, अगर मैं आपके केस भी नहीं कह रहा मैं जनरली बात कर रहा हूँ तो वो uh, लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कैसे होता है आई रिसेंटली हार्ड कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल के एक एम uh, थे और हमने इस पे इस बात पे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन भी की थी कि uh, वही वाली बात कि सेक्स एजुकेशन नहीं होती यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट फोर प्ले इज लुब्रिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली वेन यू स्टार्टिंग न्यू ऑब्वियसली इट्स इट्स क्वाइट पेनफुल फॉर द लेडी अब मगर ये तो ये तो एक फिजिकल एस्पेक्ट हो गया ना इसका एक मेंटल एस्पेक्ट भी होता है अब वो ये होता है कि अलॉट ऑफ वेमेन खास तौर पर एन अल्लाह ना करें इन योर केस बट जनरली मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ किसी ना किसी किस्म का इस तरह का ट्रामा अटैच होता है जिसकी वजह से उनको या तो इस चीज़ से नफरत हो जाती है या इससे डर बहुत लगता है बहुत सारे बच्चे हमारे मुल्क में आपको पता है अब्यूज़ होते हैं अब्यूज़ का शिकार होते हैं चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के हाथ हो या बाहर किसी कि यार टीचर के हाथ हो और इस तरह के बहुत से वाक़ात होते हैं सो so, कुछ केसेस जो होते हैं वो इतने डेप्थ uh, तक नहीं जाते मतलब द अब्यूज़ इज़ वेरी सुपरफिशियल बट कुछ अब्यूज़ होता है दैट गोज़ ऑल द वे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सो फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड दिस इज दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई हैड अ सिमिलर ई इस तरह की और भी आई हैं तो उसमें जो बुनियादी वजह है एंड ऑल्सो देर हैज़ बिन अ पर्सन दैट आई नो उनके साथ भी Uh, यही था बिकॉज देर वॉज अ ट्रामा अटैच टू इट और वो एक बहुत शदीद किस्म का पेनफुल एक्सपीरियंस उसके साथ अटैच था उ- उनको उनकी शादी में भी काफ़ी साल लगे जस्ट टू ओपन अप टू अर होन हजबेंड ऑब्वियसली शी हैज़ अ ग्रेट हजबेंड एंड हु अंडरस्टोर्ड एंड एवरी थिंग बट जाहिर हर किसी के uh, अपनी अपनी कैपेसिटी थी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना सो वट यू नीड टू डू इज अब आपको जाहिर है ये भी होता होगा कि मैं बार बार टॉपिक ब्रिंग अप करूँ तो फिर मुझे जज करेगी कि आप मुझे सिर्फ क्या इसी लिए लेकर आए और कोई काम नहीं है वगैरह वगैरह फिर लड़ाइयाँ भी आपने बोला कि वो होती हैं वॉट यू नीड टू डू इज़ टेक हर टू अ साइकैट्रिस्ट और मे बी अ साइकोलॉजिस्ट एंड ट्राई टू एसरटेन कि उनका इशू क्या है ताकि वो खुल के बात करें और वो समझाएँ कि मसला कहाँ से आ रहा है मे बी शी इज़ टू शाई टू डिस्कस इट विद यू एंड ऑबियसली 
ایٹ دس اسٹیج اگر آپ نے فیملی کے ساتھ شیئر کیا تو پھر وہ بھی ظاہر ہے دس قسم کے ججمنٹس ہوں گی لائک آئی سیٹ انڈرسٹینڈنگ تو ہے نہیں سیکس ایجوکیشن بھی نہیں ہے تو وہ اور مزید پرابلم بنے گی آپ کی وائف کے لیے آئی انڈرسٹینڈ یو لو ہر ویری مچ تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ان کو تھیراپی کے لیے لے کے جانا ہے تاکہ وہ ایک مسئلہ حل ہو سکے اینڈ آلسو ٹیک ہر ٹو اے سیکسالوجسٹ سیکسالوجسٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے ان سے پھر پوچھیں گے مسئلہ کہاں ہیں اگر کوئی فزیکل ایشو ہے تو وہ سیکسالوجسٹ ٹریٹ کر سکتا ہے اگر کوئی مینٹل ایشو ہے تو وہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ڈپینڈنگ آن یور سچویشن مگر کلیئرلی مسئلہ جو ہے وہ کوائٹ پاسبلی کسی ٹراما سے ریلیٹڈ ہے جو کہ شاید وہ آپ کو نہیں بتا رہی یا نہیں بتا پا رہی اور میں چاہوں گا بھی نہیں کہ آپ ذرا اس پہ کرے دیں بہت زیادہ کیونکہ ظاہر ہے پین فل ایکسپیرینس ہوتا ہے ہر بندہ نہیں شیئر کر پاتا اور خاص طور پہ اپنے اسپاؤس سے پھر ان کو یہ بھی فیئر ہوتا ہے کہ مجھے جج نہ کیا جائے وغیرہ ابھی آپ لوگ دونوں بہت چھوٹے ہو ٹھیک ہے کر لی آپ نے شادی کر لی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دو کام کریں آپ ان کو آپ نے لکھا آپ اچھی آئی ٹی فرم میں کام کرتے تو ماشاء اللہ اچھا کماتے بھی ہوں گے ظاہر شادی کی آپ نے تو ٹیک ہر ٹو دیز پلیسز اور ان کو اپنی بیگم کو بھی پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی میں جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے مور دین دیٹ آئی نیڈ اٹ آئی آئی وانٹ یو ٹو بی فکسڈ ان ایوری وے پاسبل اینڈ آئی وانٹ یو ٹو فیل بیٹر تو جو بھی ہے یہاں سے ایڈریس ہو جائے گا تو اس طرح کی کوشش کریں اگر ہو جاتی ہے اف شی از کمفرٹیبل اینڈ یو نو اف تھنگس ورک آؤٹ تو دیٹس ویری گڈ اف اٹ ڈزنٹ اور آپ بالکل ہر طرح سے کوشش کر لیں یہ بھی نہ مانیں اگر ڈاکٹرس کے ساتھ بھی نہ ہو سکے کولیبریشن نہ ہو کولیبریشن مطلب کوآپریشن پھر یہ کہ شاید ایٹ سم پوائنٹ آپ کو فیملی کو بتانا ہوگا اگر پھر وہاں سے بھی بات نہیں بنی تو دین تھنگس کین گیٹ ویری ڈیفیکلٹ آئی ہوپ بات وہاں تک نہ پہنچے اور اس سے پہلے حل ہو جائے لیکن یہ کہ لائک آئی سیڈ اس کے بغیر آپ پوری زندگی نہیں گزار سکتے اور یہ آپ دونوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کو ایڈریس کریں اور دیکھیں مسئلہ کہاں سے آ رہا ہے انشاءاللہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ یہ کافی کامن بھی ہے ایسا نہ سوچے کہ آپ بد قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ اثر ہو رہا ہے ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ابیوز بہت عام ہے اور دوسری ظاہر ایجوکیشن بھی نہیں ہے تو شاید اس میں کوئی کمی بیچ تو یہ سیکسالوجسٹ آپ سے اچھی طرح پوچھ لے گا ساری چیزیں کہ لائک ہاؤ ڈو یو گیٹ بائی اینڈ ایوری تھنگ تو شاید وہاں پہ کوئی ایشو آ رہا ہو آئی ایم شیور دل فائنڈ اے کیور اور خیال رکھیں ٹھیک ہے پارٹنرسپیشلی as she is the autom- authoritative woman uh, automotive kya raha tha main and that's the reason they get they get married their son from pakistan so the girl might be submissive but i was totally different from her expectations i'm educated i have done masters in business administration married to uh, uh, married to uk to get more opportunities me and my husband are likely like minded he wants me to progress we both have good understanding My husband is the only son of the family, but his family, they uh, are illiterate. Uh, they are against women education and have double standards for Bahu and Beti. Their daughters haven't done education uh, in, in anything in life. That's why they don't acknowledge my education as well. I came to the UK in the start of 2021. From day one in UK, my mother-in-law is really rude to me and she knows how my personality is. Uh, and there's... Uh, uh, as their son told them when I was waiting for the visa it took seven months for my visa to get an answer because of COVID but she knows very well uh, she wants me to be a bahu in Indian dramas who have no confidence to speak a word at home and work like a masi her behavior is so bad I'm not the one uh, she want she tried to forcefully mold me by op- uh, with her oppressive tone and tried to bully me and discriminate me and her children my father-in-law and one sister-in-law is uh, in home is working like teammates environment for home was so toxic i told everything to my husband but rooms are too attached so my sister-in-law leaked our conversation to her parents and then they are ru- more rude to me uh, that i complain about their behavior to their son chao sun liya unhone uk mein ghar chote hote hain aur lakdi ke darwaze hote hain 
आवाज़ें बाहर आती हैं और दरवाजे में कुंडी भी नहीं होती बाहर इफ़ आई टेल यू इन शॉर्ट आई वॉज मूविंग बैक एंड फोर्थ ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ आई ट्राइड माई बेस्ट टू गेट आउट ऑफ द टॉक्सिसिटी बाई गिविंग सब मिशन एंड आई एक्ट एग्जैक्टली लाइक दे वॉन्ट बट देन आई फाउंड दैट दे आर अनग्रेटफुल वट एवर आई डू इट वॉन्ट चेंज I did did this just for my husband we both are trying to play positively uh, to remove toxicity my husband and I live there uh, for almost one and a half year but then my husband and I found out that we have to get out of this house uh, this is the only solution and I'm grateful that he's financially independent uh, it took almost 6 months for us to get out of the to get our own house but now we succeeded his family is no more interacting we are living the life we wanted in their ego they are not talking to their son as well uh that's why he prefers his uh, his wife over them they called him jahannami dozakhi and so many other bad things they are not accepting us my husband is not bothered he is also disconnected to his family uh he said this is the only way to live peacefully if they really will uh, if they will to, if they are totally disconnected i try to make my husband understand that after all these they are his parents i don't want my husband to get punished by allah or for not interacting with parents but he is not convinced he is going it with the flow now you tell me what can i do to get the situation better bhai pehle aapko bahar nikalna tha ab nikal aaye ab ab aap keh rahe hai ki bhir unse rabta bhi rakhe jab aapko pata hai wahan se is tarah ki इतनी टॉक्सिसिटी है और अपनी औलाद को जहनुमी और दोजखी कहें तो ऐसे देखें पेरेंट्स जब ऐसा नहीं है कि मतलब पेरेंट्स किसी भी किस्म का जुल्म करें और ज्यादतियाँ करें और आप उनके बस कदमों में पड़े रहें और बस बस जन्नत यहीं से मिलनी है अल्लाह ताला भी देख रहा है वो भी लॉजिक ही लगाएंगे कोई ना कोई मतलब यहाँ पर एक तरफ से सिर्फ बदुआएँ आ रही हैं और आगे से आप गिरे पड़े रहे इंसान की सेल्फ इस्टीम भी कोई चीज़ होती है अगैन डोंट फील बैड वो उनके बेटे का और उनके वालदे का मामला है आपस का और चूंकि आप ने उनको क्लियर पिक्चर देखा है और इनफैक्ट चूंकि आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ी घर अलग करने में क्योंकि आपके हस्बैंड खुद समझते थे ये चीज़ विच इज़ वाई उन्होंने ये स्टेप लिया और जब उनको अगर लग देखें मर्द को एट द एंड ऑफ द डे ना देखें मर्द को क्या सबको पीस चाहिए होता है अब पीस जो है करीब रह के मिले दूर रह के मिले पीस इज़ इम्पॉर्टेंट वरना उसके आप जितनी बड़ी जॉइंट फैमिली में रह लें अगर वहाँ किल खिल और चिक चिकी है हर वक्त और तानेबाजी है और टॉक्सिसिटी है और गंदी वाइब है नेगेटिविटी है हवा में तो भाई इस तरह ना बंदा हार्ट अटैक से मर जाता है पैंतालीस में एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन देख लें पाकिस्तान में स्टार्ट उठा के कार्डियो का चक्कर लगाएं ज़रा जितने लोग सुन रहे हैं जाके ज़रा एज देखें लोगों की क्या है ये टॉक्सिसिटी तो है वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी घर में अलग टेंशन है सड़क पर अलग टेंशन है मर रहे हैं लोग तो भाई अगर आपका शोर सुकून में है तो सुकून से रहने दें बस उनको ये बोलता दें कि भाई मेरी ये ख्वाहिश है बाकी आप देख लें जो आप बेहतर समझते हैं तो बस वो बेहतर समझते हैं बच्चा तो नहीं है ना वो इंग्लैंड में रहता है काम करता है पढ़ा लिखा आदमी है तो वो खुद ही देख लेगा ईद त्यौहार पे भेज देंगे आप आ, वो क्या रस मलाई और वो शीर खरमा बस ठीक है अगेन मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ पेरेंट्स के अगेंस्ट कभी भी नहीं हूँ लेकिन जहाँ पर पेरेंट्स इस तरह का रवैया रखें आपका आपको जहनी मरीज़ बनाएँ आपके हस्बैंड को जहनी मरीज़ बनाए तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहने से बेहतर है बंदा यू नो फौत ही हो जाए और प्लस आपने फैमिली रेस करनी है तो फैमिली कल को आपके बच्चे भी होने हैं तो अगर यू प्लान टू दैट्स योर ओन चॉइस तो आपने जाहिर है एक हेल्दी इन्वायरमेंट में फैमिली रेस करनी है ना कि इस तरह जहाँ पर मारा मारी हो और गालम गलोच हो और इस तरह की तानेबाजी हो मतलब आपकी जो आपने नंद वाली बात की है कान लगा के सुन रही है दरवाजे कमरे से क्या क्या बातें हो रही हैं तो ऑब्वियसली दैट्स लाइक स्टार प्लस और यार और ऑनेस्टली स्पीकिंग इंग्लैंड में इंग्लैंड हैज लाइक द लाइक द वर्स्ट देसीज दैट आई हैव कम अक्रॉस सो फार बहुत जाहिल और पता नहीं कौन सी सदी में रहते हैं कौन से दौर में रह रहे हैं वो एंड इट्स लाइक रैम बहुत ज़्यादा क्यूडोस टू योर हजबेंड शुक्र मनाएं नफिल पढ़ें आपका हस्बैंड अच्छा है वरना वो तो रखता आपको हाँ भाई दरी रहो मेरे माँ बाप हैं क्या कर लेती हैं आप कुछ नहीं करती हैं आप ज़िंदगी भर सड़ती आपकी उम्र कम हो जाती है आप वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती सारे जब इंसान खुश नहीं रहेगा अब जैसे ये देखें ना कैक्टस भी सूख ही गया इसको पानी डालना भूल ही गया बस हाँ भाई चार महीने ये मर ही गया ना बेचारा इट दी एंड ऑफ द डे तो भाई खुशियों का पानी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में वरना इंसान मिट्टी का बोझा पता नहीं चलता तो शुक्र मनाए एंड लाइक लीव इट टू योर हस्बैंड वो उनके और उनके पेरेंट्स का मामला है आप एंजॉय करें लाइफ ठीक है थैंक यू और आई नेक्स्ट वन सेज अ टेल ऑफ हार्डशिप एंड डेडिकेशन रिकन्सिडरिंग द हायरिंग पॉलिसीज ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हेलो जुनिंद भाई आई होप दिस मैसेज फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट आई एम राइटिंग टू यू टूडे बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर विद यू अ स्टोरी दैट्स बिन वेइंग हेविली ऑन माई माइंड आई रिसेंटली हैड द प्रिवेज ऑफ बींग इंटरव्यूड बाई अ पाकिस्तान बिगेस्ट आई टी सॉफ्टवेयर कंपनीज डिजाइन टीम फॉर द पोजिशन ऑफ यू आई यू एक्स डिजाइनर 
After two grueling technical interviews, I was overjoyed to learn that I had been selected for the position and I humbly accepted the offer from the HR department. After some negotiation and careful consideration, I accepted the offer. However, my joy was short-lived. During a subsequent phone call with HR, I inquired about the necessary documents required for the role. While discussing educational qualifications, I mentioned that I had completed a bachelor's degree in commerce comprising 14 years of education. However, I was informed that your company policy prohibits hiring candidates with less than 16 years of education. Consequently, I was advised to continue with my current employment. I respectfully attempted to persuade HR that my degree was not relevant to the role and that my work experience and expertise had already been assessed and deemed suitable by your design team. Unfortunately, this was no, to no avail as I was informed that the company would be held accountable if its hiring practices were audited. I am writing to express my belief that my educational qualification should not be the sole determining factor in any candidacy for the role. As we are undoubtedly aware, there are numerous examples of highly successful individuals who are who have dropped out of determining factor in the sorry, dropped out of college and gone toward uh, uh, achieve success such as Mark Zuckerberg of Facebook, Larry Olson of Oracle, da, 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 da. I'm proud to state that I was not a dropout excelled academically uh, from an early age. I cons consistently achieved the highest grades in my class and was a top performing student. However, due to untimely passing of my father when I was just 11 years old, my mother and I were forced to relocate to my maternal home where we faced financial difficulties. I had to seek employment to support my uh, family and completing my 14 years of education was a challenging journey that I pers persevered through with hard work and dedication. Today, I'm a valued and reliable member of my current company and have risen from humble beginnings in Shah Faisal's small colony to more prosperous life at DHA. My goal has always been to provide for my mother and make her happy despite the many obstacles we have faced. Junaid Bhai, we live in Pakistan where there are thousands of talented individuals who lack a degree but possess the skill and dedication uh, to succeed if given the opportunity. I would like you to shed some light on this matter through your video so that people in Pakistan can start thinking about their brothers and sisters who face similar problems. This is just on my frustration from being rejected but a realization of why people are willing to snatch others' belongings and become increasingly extreme. It's because they know their fellow Pakistanis won't help them. Let me know your thoughts on the video regards. Alright, so a man has very humble beginnings and he has been working on a very hard work. He went to an interview and he went to an interview. He went to an interview and एंड में एचआर ने बोला हमें जी 16 साल की एजुकेशन चाहिए इनकी 14 थी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि एचआर ने जो है किसी और को हायर करना था और वो आपको फजूल की गोली दी आपकी जो डिग्री है वो इररिलेवेंट थी कॉमर्स वाले का क्या काम यूआई यूएक्स में और टेक और आईटी की फील्ड में सिर्फ एक्सपीरियंस देखा जाता है डिग्रीज बिल्कुल नहीं देखी जाती और ये बात सबको पता है और ये बात पाकिस्तान में भी लागू है क्लियरली हुआ ये होगा कि आपकी सिलेक्शन डिपार्टमेंट ने की होगी लेकिन फिर एचआर को या एचआर की तरफ से या उनको कोई डायरेक्टिव होगा कि भाई यहां पे हमारा बंदा लगाना है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढना था और वो पॉलिसी में कोई ना कोई इस तरह की चीज निकाल के आपको दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग अदरवाइज आई डोंट सी एनी रीजन इफ यू फिट इफ यू वर फिट फॉर द जॉब क्या 16 साल की डिग्री अच्छा आपको एक पेपर होता है उसमें जी 2014 की जगह 2016 में ग्रेजुएट हुए से क्या ही फर्क पड़ जाता कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जो एक्सपर्टीज हैं वही काम आ रही थी सो दिस इज बुलशिट इन माय ओपिनियन हाउ आर यू यू uh, that it's a good job so so clearly uh ye, ye, this was the case of nepotism most likely aapko sideline karke kisi aur ko role diya gaya aur ye bilkul isi tarah ka masla hai aur ye bada prevailing hai ki pakistan mein jobs sahi candidates ko nahi milti isliye main baraha kehta hu bhai apna network badhaiye uh, again um, i'm not endorsing nepotism lekin more than likely hota ye hai ki aapko koi aapke janne wala hi refer kar raha hota hai because most of the companies they avoid going through the hassle of going through 100 CVs or 500 CVs or फिर उसमें से candidate बुला के वगैरह वगैरह for example रही बार degrees की जैसे कि मैं हमेशा बताया half of my team is under 20 तो उनके पास तो graduation degree भी नहीं है अभी तक but because they can work they're working and they're doing a fantastic job proud of them uh, again at the end of the day मुझे काम चाहिए मुझे उनके degree का क्या करना है मुझे ये भी नहीं पता मेरे ऑफिस uh, में कितने लोग मास्टर्स हैं कितने ग्रेजुएट्स हैं मैंने कभी किसी की डिग्री देखी भी नहीं मैंने कभी किसी का सीवी भी पूरा प्रॉपर्ली नहीं देखा मैंने सिर्फ सिस्टम पकड़ा ये वीडियो है इसका ये करके दो या या कोई ग्राफिक डिजाइनर अगर हायर किया तो भाई ये मुझे एक पोस्टर बना के दो दैट्स इट बहुत से लोग तो मैंने ऐसे हायर किए कि आई डिडंट इवन नो दैट आई नीडेड देम 
और उन्होंने कुछ बना के मुझे टैग कर दिया इंस्टाग्राम पे एंड देन आई फाउंड आई लाइक ओके दैट्स अ नाइस पोस्टर और दैट्स अ नाइस वीडियो एनिमेशन एंड आई हायर दो आई हायर देम एंड ऑल्सो फिर उसमें से जो सेकेंडरी हायरिंग हुई है वो इस तरह हुई है कि मोस्टली अब जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर आई कैन सी ही इज़ ओवर वर्क तो मैं उसको कहाँ मैं उसको कहा कि अपना असिस्टेंट ढूंढ अपने जैसा कोई ढूंढ लो एक तो उसने अपने दोस्तों के ग्रुप में मैसेज मारा कोई ना कोई आ जाएगा कल सिमिलरली जो हमारा थ्री डी एनिमेटर है ही वॉज आई डेंट वॉन्ट हिम टू ओवर वर्क और मैं उस जिस जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा मैं थोड़ा सा उस पर टू एक्स स्पीड चाह रहा था तो मैं ला अपने जैसा एक और ले आओ उस वाला ठीक है क्योंकि अब मैं वो पूरा पोस्टर बनाऊँ और फिर वो मैं इंस्टाग्राम पर डालूँ और लिंकड इन पर डालूँ और फिर पाँच सौ ई मेल्स आएँ फिर मैं उनको बैठ के क्यूरेट करूँ और फिर उसमें से क्यूरेट कह रहा हूँ सॉरी गो थ्रू करूँ एंड देन फिर उसके बाद मैं लोग बुलाऊँ फिर बेचारे लोग बड़े दूर दूर से आते हैं अब ऑब्वियसली पीपल ओवर एस्टिमेट एज वेल मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं किसी को बुलाऊँ और फिर मुझे लगे कि यार इसमें वो वाइप नहीं है फिर मैं यही सोचता रहता हूँ बेचारा इतना पेट्रोल लगा के आया होगा या बाइक या करीम पे आया होगा बट अगेन अब जॉब के लिए तो आना पड़ेगा ना अब ये मैं मैं तो नहीं उठ के आ सकता हर किसी के घर तो ये फील होता है कुछ लोग नहीं समझ पाते कि चाहिए क्या है डिस्पाइट द फैक्ट आप जितना लिख के दे दो कि भाई ये एग्जैक्टली मुझे चीज़ें चाहिए फिर कुछ लोग होते हैं आ जाते हैं मगर फिर वो कहते हैं कि हम फुल टाइम नहीं आ सकते हालाँकि लिखा हुआ था फुल टाइम मैं स्टूडेंट हूँ मैं पढ़ रहा हूँ मेरा साइड बिजनेस भी चल रहा है आई एम लाइक कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट चाहिए तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट बी एबल टू मैनेज वी वी जस्ट हैड अ ग्रेट कॉन्टेंट राइटर बट अनफॉर्चुनेटली हैड टू लीव फॉर द सेम रीज़न बिकॉज उसकी चार जगह टांगे पहले फंसी हुई थी तो वो क्लैरिटी नहीं देते पहले आके फिर बाद में कहते संभल नहीं रहा और ये हो रहा है और ये हो रहा है तो इसमें फिर ये वाले रिस्क होते हैं आप हायर करते हो सब चीज़ें करते हो फिर वो चले जाते हैं फॉर वट एवर रीज़न तो बेहतर यही होता है कि आप रेफरेंस के थ्रू यार तेरा कोई जानने वाला है रिलायबल है अच्छा काम करता है बुला लेकर उसे ये ज़्यादा सही रहता है अब ये कब होता है जब आपका नेटवर्क अच्छा हो फॉर एग्जांपल अब आप यू यू आई यू एक्स डिज़ाइनर हो ना आप लोगों का कोई ना कोई फोरम होना चाहिए कोई रेडिट कम्यूनिटी होनी चाहिए कोई फेसबुक ग्रुप होना चाहिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ आइडियाज़ भी शेयर करो एक दूसरे के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करो अब जैसे वो साम भाई पीछे बैठे हैं ये सारी जिंदगी इन्होंने कैमरा मैन का काम किया टी में वगैरह वगैरह अब मुझे शूट पे अगर कोई एक्स्ट्रा कैमरा मैन चाहिए होता है कोई मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होती है कोई ड्रोन ऑपरेटर चाहिए होता है मैं सिर्फ इनको बोलता हूँ ये चार पांच ग्रुप्स में है ये उस पर लिख देते हैं यार कोई है अवेलेबल मिल जाता है अभी हम अटक पे शूट अटक पे हमने एक शूट करनी थी डॉक्यूमेंट्री के लिए तो हमें एक बंदा इस्लाबाद से चाहिए था उन्होंने ग्रुप में मारा लड़का मिल गया उस भाई लेके चले गए उसको अटक शूट हो गया तो वो नेटवर्क में था बंदा उसको काम मिल गया इसी तरह यही यही वजह है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ तो जितना लोगों को जानोगे पहचानोगे उठोगे बैठोगे काम के लोगों में फजूल लोगों में नहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में और अच्छी अपनी एसोसिएशन अच्छी जगह रखो काम के लोगों में उठो बैठो पीपल हु हु वांट टू प्रोग्रेस इन लाइफ ये बैठ के बच्चियों की बातें करना और फ़ोन की बातें करना चाय के होटल पर इमरान खान नवाज शरीफ इमरान खान नवाज शरीफ ऐश कर रहे हैं यार दे हैव द बेस्ट लाइफ इन द वर्ल्ड मियाँ साहब का घर देखा है अब भाई जो लंडन में बैठे हैं ज़रा नीचे कमेंट करें इनको बताएं पार्क लेन क्या वी इलाका है कितना वी इलाका है सही है ना तो वो हाइट पार्क के बिल्कुल पीछे क्या लोकेशन है इधर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है साथ में रीजेंट स्ट्रीट है चिल कर रहे हैं यार वो तुम लड़ रहे हो उनके पीछे समझ रहे हो इन चीज़ों से बाहर है अपने ऊपर काम करें क्योंकि आपके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देगा आपको अगर लगता है कि ऊपर से फरिश्ते आएंगे आपके लिए अहतमाम करेंगे कुछ नहीं होगा यू आर ऑन योर ओन एंड स्पेशली इन पाकिस्तान यू आर ऑन योर ओन एटलीस्ट इन द वेस्ट इन अ इन अ मोर सो सोशलिस्ट कंट्री आपका चलो हेल्थ केयर लुकड आफ्टर होता है आपका एजुकेशन लुकड आफ्टर होता है आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी यू नो चाइल्ड सर्विसेज होती हैं आपके राइट्स होते हैं यहाँ तो यूर ऑन योर ओन आप पुलिस भी खुद हो लॉयर भी खुद हो डॉक्टर भी खुद हो सब खुद कर रहे हैं तो बिल्ड करो अपने आप को और अपना टाइम वेस्ट ना करो और अच्छे लोगों में उठो बैठो नेटवर्क बनाओ और नेटवर्क से ही काम चलता है नाइन्टी परसेंट ऑफ द हायरिंग जो है वो रेफरेंसेस से होती है वो इस तरह नहीं होती एड जरूर डाल देंगे बिकॉज कंपनीज की पॉलिसी होती है बड़ी बड़ी एजेंसीज की पॉलिसी होती है उनको <coughs> उनका ऑडिट होता है उनको दिखाना होता है कि देखिए जी हमने लिंकड इन इतने ऐड डाले थे इतनी स्पेंडिंग की थी हमने अखबार में ऐड दिया था हमने डॉन में दिया था वगैरह वगैरह और हायर वो अंदर से ही कर लेते हैं समझ रहे हो गेम ही यही यार सबको अपना टाइम बचाना है और सबको अपना अपना स्मूथ स्ट्रीम लाइन करना है चीज़ें तो नेटवर्क अच्छा बना है अब ये आपके जो केस था बे
मगर काम की चीज़ है भाई टूल है दुनिया का सबसे बड़ा उसमें अपना अपने आप को पॉलिश करें अपना प्रोफाइल अच्छा बनाएं धड़ा धड़ हम भी वहीं से ही चीज़ें डाल रहे होते हैं आज मैंने तीन जॉब पोस्टिंग्स डाली हैं उसमें अगेन व्हाई बिकॉज मैं रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंशियल हायरिंग नहीं करना चाह रहा था इस बार क्योंकि सीरियस रोल्स हैं थोड़े से मैं चाह रहा था कि मैं खुद उनको बैठ के देखूँ तो वो अभी अभी मैंने डाली हैं तो इंस्टाग्राम पर मैं वो शेयर भी करते रहता हूँ लिंकड का वो मेरा कंपनी प्रोफाइल है तो सोया कहीं कहीं आप टाइम जहाँ बचा सकते हो वहाँ लोग बचाते हैं लेकिन कहीं कहीं आपको बहुत ज़रूरत होती है थोड़ा केयरफुली देखने की तो वहाँ आपको ये भी करना पड़ता है सो वी गोन डू दैट अगले दो तीन दिन छांटी में निकल जाएंगे सोया तो ये सीन है बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट और अपना ख्याल रखो और इन चीज़ों से उदास नहीं होना होता है ज़िंदगी का हिस्सा है और ये नाकामियाँ जो हैं ये ये आपका फ्यूल बनती हैं आपको आगे पुश करने में तो हमें नाकामियों का नाइट्रो चाहिए होता है कभी कभी फुल स्पीड में भगाने का और ये योयो जिंदगी का जब आपको जोर से नीचे करता है आपको उतनी स्पीड से ऊपर आना होता है सो वी नीड दीज रिजेक्शन गर्लफ्रेंड की रिजेक्शन ये सारी रिजेक्शन बहुत ज़रूरी होती है जिंदगी में बड़ा बूस्ट देती है सो लुक एट द ब्राइडर साइड माशाल्लाह यू यू नो आपने लिखा आप शाह फैसल से निकल के डी आ गए डी एच शाह फैसल में पानी नहीं डी एच पानी नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है बट इट्स ओके इट्स समथिंग इट्स बेटर ओके ख्याल रखें और इन आई विश ऑल द बेस्ट टेक केयर और जी सो ये थी आज की एपिसोड आई होप यू गाइज एंजॉयड द आंसर्स अगर आपको कोई फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन पेट्री डॉट कॉम सर्ज गंजी स्वाइक ऑल्सो दिस इजी पैसा जैस कैश नंबर इससे हम काफ़ी चीज़ें फैसिलिटेट हो जाती है तो ख्याल रखें आपसे मिलेंगे दोबारा अगली एपिसोड में ऑफिस